சினிமா கிச்சடி நேர்கள் அனைவருக்கும் ஹாப்பி உமன்ஸ் டே பெண்கள் தின நல்வாழ்த்துக்கள் ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்றது தமிழ் சினிமாவில் காலங்காலமாக நல்லா தான் இருந்திருக்கு பட் மிக அதிகபட்சமாக மரத்தை சுற்றி டுவேட் பாடுறதும் லூஸ் கேரக்டர்ஸும் தான் அதிகமாக நம்ம தமிழ் சினிமாவில் இருந்திருக்கு ஆனால் இதையும் மீறி சில பிரமாதமான ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸை நம்ம டேரக்டர்ஸ் எழுதியிருக்காங்க அப்படி ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு மேலே வந்த மிக சுவாரஸ்யமான மிக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கண்ணியமான சூப்பரான ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் என்னென்ன படங்கள்லாம் வந்திருக்கு அது என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் இந்த பெண்கள் டே ஸ்பெஷல் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் வீடியோ பார்த்து முடித்த பிறகு கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பெல் எல்லாத்தையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் சில்வராகவன் படங்களில் எப்போவுமே ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வேறு லெவல் தான் டாப்னு வச்சா டிசைன் வழக்கமான ஹீரோயினாக இல்லாமல் ரொம்ப போல்டான ஒரு கேரக்டர் தான் எப்போவுமே டிசைன் பண்ணியிருப்பார் அவருடைய படங்களில் ஃபீமேலுக்கும் ஈக்குவல் முக்கியத்துவம் இருக்கும் அப்படி ஒரு கேரக்டர் தான் யாமி மயக்கம் என்ன அப்படின்ற இந்த கேரக்டர் ஓகே தன்னுடைய கணவனோட லட்சியத்துக்கு எப்படி ஒரு பொண்ணு உறுதுணையாக இருக்க முடியும் இருக்கிறா அப்படின்றது ஒரு லிவிங் எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த யாமினி இந்த மாதிரி எவ்வளவோ பேர் எவ்வளவோ கோடிக்கணக்கான பெண்கள் இன்னைக்கு நம்ம நாட்டில் இருக்கிறாங்க அவங்களோட ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷனாக தான் இந்த யாமினி மயக்க பெண்ணாக இருக்கும் தன்னுடைய தனவர் தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவான் வாழ்க்கையில் தோத்துக்கிட்டே இருப்பான் அதுக்கு அந்த பொண்ணு எப்படி ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனாக இருக்குது அதுக்கு பிறகு ஒரு ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் அவன் வந்து மென்டலி பயங்கர டிசார்டராகி பயங்கர சைக்காட்டிக்காக பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பித்த பிறகு கூட அந்த பொண்ணு எப்படி அவனை தாங்குறா அவனை எப்படி அடுத்த நிலைமை கொண்டு போறா ஒரு கடைசியாக ஒரு அவார்டு வாங்குறப்போ இந்த பொண்ணு தான் இதுக்கு மொத்தத்துக்குமே காரணம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாரு அந்த வகையில் மயக்கம் என்ன யாமினி கேரக்டர் நிச்சயமாக ஒரு நம்பர் ஒன் கேரக்டர் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் லிஸ்ட்டில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அருவி அருவி அப்படின்ற இந்த கதாபாத்திரம் வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு ரொம்பவே புதுசு ஒரு ஹீரோயினுக்கு ஹெச்ஐவி பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் தான் ஹீரோயின் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு பாத் பிரேக்கிங்கான ஒரு விஷயம் இந்திய சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சாதாரண ஒரு பெண் எல்லா கனவு ஆசைகளோடு இருக்கிற ஒரு பொண்ணுக்கு எதேச்சியாக ஆக்சிடென்ட்டலாக ஹெச்ஐவி அப்படின்றது உள்ளே வந்தால் எப்படி அவங்கள நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும் எப்படி அவங்கள பார்க்கணும் ஆனால் இந்த சொசைட்டி எப்படி அவங்கள பார்க்குது ஃபேமிலி அவளை முற்றிலுமாக ஒதுக்குது இந்த சமுதாயம் எப்படி வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து தேவைப்பட்ட இடங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணிக்குது அதற்கு பிறகு ஹெச்ஐவி இருக்குன்னு தெரிஞ்சவொன்னு அவங்கெல்லாம் எப்படி பயப்படுறாங்க இந்த விஷயத்தை கம்ப்ளீட்டாக சமுதாயத்து மேலே ஒரு சட்டையர் ஆண்கள் மேலே ஒரு சட்டையர் கம்ப்ளீட்டான பல கேள்விகளை இந்த படம் வந்து வீசியிருக்கும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான இந்த அருவி அப்படின்னு அந்த கேரக்டர் அதித்தி பாகன் ப்ளே பண்ணியிருப்பாங்க கிளைமேக்ஸில் அந்த அன்புக்காக ஏங்குற அந்த விஷயம் வந்து நான் என்னதான் வந்து இருந்தாலும் எனக்கும் ஆசைகள் இருக்குது எனக்கும் அன்பு இருக்குது நான் சாகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களோ எல்லாத்தையுமே ஒரு நாளாவது உங்கள் கூட இருந்துடணும் அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக போர்ட்ரே பண்ணியிருப்பார் டேரக்டர் அருண் புருஷோத்தமன் ஸோ அந்த வகையில் இந்த அருவி படமும் அந்த ஃபீமேல் கேரக்டரிஸ்டிக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம் இந்த இந்த புது ஜெனரேஷன் பெண்கள் வந்து ரொம்ப போல்டு சில விஷயங்களை பூசி மறைக்க மாட்டாங்க தனக்கு இது வேணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக கேட்பாங்க எல்லா காலத்திலையும் பெண்கள் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கிறாங்க ஒரு பாயிண்டில் நான் வந்து ஆண்கள் வந்து பெண்களை ரொம்பவே அமுக்கி சப்ரஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க பட் இப்போது அப்படி இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் பூஜா தேவரியா கேரக்டர் இறைவி படத்தில் இருக்கும் அந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப நிறைய பேருக்கு வந்து ஷாக்கிங்கான ஒரு கேரக்டர் ஏ செக்ஸுக்காக தான் நான் உன்னோட இருக்கேன் இதில் என்ன இருக்குது எனக்கு அது தேவை என்னோட நீட் அது இட்ஸ் அ பயாலஜிக்கல் நீட் அதுக்காக நான் இருக்கேன் அதனால் வந்து யாருமே என்ன குறை சொல்ல முடியாது குறை சொன்னால் இட்ஸ் தேர் ப்ராப்ளம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஆட்டிடியூடில் இருக்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கேரக்டர் நிறைய பேர் அதை ஒத்துக்கவும் மாட்டாங்க அது இப்படி ஒரு பொண்ணு இந்த மாதிரி கேட்க போச்சு அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஒரு ஆண் அதை செஞ்சால் தப்பு இல்லை அப்படின்ற சொல்கிற சமூகம் தான் இன்றைக்கும் இருக்குது பட் ஒரு பெண் வந்து இவ்வளோ போல்டாக இந்த மாதிரி சி இந்த லவ் இந்த மேட்டர்லாம் வேணாம் ஓகே இட்ஸ் அ பயாலஜிக்கல் நீட் செக்ஸ் அதுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை முன் வச்சுருப்பார் இந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸும் இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப போல்டான ஒரு கேரக்டர் தான் இந்த பூஜா தேவரியா கேரக்டர் இறைவி படத்தில் அதே படத்தில் தான் இன்னொரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கேரக்டர் அஞ்சலியோட கேரக்டர் ஹஸ்பண்ட் வந்து நீ வந்து அவனோட நீ படுத்தியா அப்படின்னு கேட்குறப்போ த பார் ட்ரஸ்ட்டு நீ வருவ அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் இப்போ வரைக்கும் நான் இருக்கேன் ந
லிஸ்ட்ல அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது ஐஸ்வர்யா ராஜேஷோட இரண்டு படங்கள் ரெண்டு படத்திலையும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் ரொம்பவே தனியாக தெரிவிப்பாங்க ரெண்டு படத்திலையும் கான்ட்ராஸ்டிங்கான கேரக்டர்ஸ் ஒன்று கனா இன்னொன்று காக்கா முட்டை கனா அண்ட் காக்கா முட்டை ரெண்டு பேருமே அஸ்பைரிங்கான கேரக்டர்ஸ் அதாவது வாழ்க்கையில் ஒரு கேரக்டர் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து எப்படியாவது ஒரு மிகப்பெரிய இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கதாபாத்திரம் இன்னொன்று வந்து வாழ்க்கையில் நமக்கு பெரிய அந்த அஸ்பிரேஷன்லாம் கிடையாது தான் மகங்களுக்கு பீட்சா கிடச்சா போதும் தன்னுடைய ஹஸ்பண்டை எப்படியாச்சும் ஜெயிலில் இருக்கிற ஹஸ்பண்டை வெளியே கூட்டிகிட்டு வந்து வீட்டில் இருக்கணும் அவ்வளோதான் அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பே வாழ்க்கையோட உச்சக்கட்ட எதிர்பார்ப்பே அந்த மாதிரி அந்த ரெண்டு தான் இது ரெண்டுத்தையும் எப்படி இந்த கேரக்டர்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்றது தான் இந்த கனா அண்ட் காக்கா முட்டை எடுத்துலையுமே பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த அந்த படத்தோட இயக்குநர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க கனாவை விட காக்கா முட்டையோட அந்த கேரக்டர் அந்த அம்மா கேரக்டர் தான் மிக பெரும்பான்மையான பெண்கள் வந்து இன்றைக்கி சமூகத்தில் இந்த கீழ்த்தட்டில் இருக்கிற சமூகத்தில் பெண்கள் வந்து இதை தான் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதை ப்ரில்லியண்டாக மணிகண்டன் வந்து போற்றி பண்ணியிருப்பார் அடுத்த முக்கியமான கேரக்டர் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மதி உங்களுக்கு நேரம் தெரிஞ்சிருக்கும் இறுதி சுற்று அப்படின்ற படத்தில் மதி அப்படின்ற அந்த கேரக்டர் ஹிருத்திகா சிங் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மதி கேரக்டர் வந்து அதுவும் வந்து ஒரு ஆஸ்பைரிங் கேரக்டர் தான் இந்த மாதிரி பொண்ணுங்கள்லாம் எங்கேப்பா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இன்னமும் அந்த மாதிரியான ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் அடித்தட்டு மக்கள் வாழ்கிற இடத்துல இந்த மாதிரியான பெண்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு சரியான ஒரு மேடையை இந்த சமூகம் அமைச்சு கொடுத்துச்சு அப்படின்னா சரியான ஒரு ஆள் அவங்களை கண்டுபிடிச்சிட்டான் அப்படின்னா அவங்க எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு மிகப்பெரிய அளவுக்கு வருவாங்க அப்படின்றத அந்த படமும் சொல்கிற விஷயம் அதுவும் இல்லாமல் அந்த ஒரு ஃபோர்ஸான ஒரு கேரக்டர் தமிழ் சினிமா ரொம்ப அதிகமாகலாம் பார்த்ததே இல்லை தான் நினச்சதை அப்படியே போல்டாக டேரிங்காக சொல்லக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் இந்த மதியோட கேரக்டர் அதில் மாதவன் அண்ட் அந்த ரீத்திகா சிங்கோட கெமிஸ்ட்ரி வந்து செம்மையாக இருக்கும் ஓகே லிஸ்ட்டில் வந்து பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நிச்சயமாக மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய படங்கள் அப்படின்னு இருக்குது நிச்சயமாக த்ரிஷாவோட இந்த ஜானு கேரக்டர் நைன்டி சிக்ஸ் வினை தாண்டி வருவாயில் வந்து ஜெஸ்ஸி நயன்தாராவுக்கு வந்து அறம் அப்படின்ற இந்த படம் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மிக முக்கியமான படம் அதற்கு பிறகு தன்ஷிகா வந்து மரகதம் அப்படின்ற கேரக்டரில் பரவேசி படத்தில் பண்ணியிருப்பாங்க அதற்கு பிறகு இதே ரித்திகா சிங் ஆண்டவன் கட்டளை கார்மேக குழலி அப்படின்ற ஒரு க்யூட்டான ஒரு கேரக்டர் வந்து படம் ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோலாகவும் இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி பாகுபலி படத்தில் தேவசேனா அப்படின்ற அந்த கதாபாத்திரம் ஒரு மேன்லியான ஒரு ஒரு பெண் கதாபாத்திரம் தன்னுடைய மகனை வந்து தன்னுடைய கணவனை இழந்தும் எப்படி வந்து அந்த எல்லா ஸ்ட்ரகிளையும் எடுத்து ஓவர் கம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அந்த தேவசேனா கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர் ஸோ இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்து டெஃபினட்டாக இந்த ஒரு கேரக்டர் தான் வந்து தமிழ் சினிமாவில் எழுதப்பட்ட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு பிறகு எழுதப்பட்ட ஒரு மிக முக்கியமான கேரக்டர் நான் நினைக்கிறேன் அது ஆரண்ய காண்டம் படத்தில் வர அந்த ஃபீமேல் கேரக்டர் தான் அந்த படத்தில் முழுக்க முழுக்க அந்த கதை வந்து ஆண்கள் மேலே ட்ராவல் ஆகும் ஆனால் கடைசியாக அந்த பெண்ணு தான் அந்த படத்தில் வந்து ஜெயிக்கிற மாதிரியான அந்த ட்விஸ்ட்டு வந்து சத்தியமாக அந்த ஆரண்ய கண்டம் படத்தில் யாருமே எதிர்பார்க்க எதிர்பார்த்துக்க மாட்டாங்க அந்த மொத்த பணத்தையும் எடுத்துட்டு அந்த பொண்ணு அப்படி கிளம்பி போகிறப்போ ஒரு டைலாக் வரும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சப்பையும் ஒரு ஆம்பளை தான் எல்லா ஆம்பளைங்களும் சப்பை தான் அப்படின்ற இந்த டைலாக் வந்து எவ்வளவு ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லான ஒரு பெருசியஸான சும்மா சம்மட்டி அடி மாதிரியான ஒரு டைலாகு அதை ரைட்டர் தியாகராஜன் குமார் ராஜா எழுதியிருக்கிறாரு அந்த கேரக்டரில் நடித்த அந்த ஃபீமேல் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ரீசெண்டாக வந்த படங்களில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மார்ச் எயிட் விமென்ஸ் டே அன்னைக்கு இப்படி ரீவிசிட் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி இதில் உங்களுக்கு பிடித்த பெண் கதாபாத்திரங்கள் எது இதில் ஏதாவது நான் விட்டு போயிருந்தேன்னா அதையும் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நிச்சயமாக சில முக்கியமான கேரக்டர்ஸ்லாம் விட்டுருக்கேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் நான் தேடின வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு பிடித்த ஒரு லிஸ்ட்டு தான் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச லிஸ்ட் இருந்தால் அதையும் மறக்காமல் போடுங்க இந்த கேரக்டர்ஸில் ரியல் லைஃப்பில் உங்களோட ஒத்து போற கேரக்டர்ஸ் எது அப்படின்னு பெண்கள் மட்டும் ஆப்வியஸ்லி நீங்க கமெண்ட் பண்ணலாம் லைக் பண்ணலாம் ஷேர் பண்ணலாம் சினிமா கிச்சடி சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்